സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അതായത് പ്രോബ്ലത്തിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഓരോ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എഴുതി എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് The total charge of the universe is the integral multiple of the fundamental charge. The universe is the total charge of the universe. The fundamental charge is the integral multiple side. This is the problem. If you say that the integers are q and the total charge, charge is e and the charge is the electron charge. That is the fundamental charge. 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb is the value. Now, the example question is, വൺ കൂളം ചാർജിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ വൺ കൂളം ചാർജ് വൺ കൂളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ക്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എൻ ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ ക്യു എത്ര വൺ കൂളം ബൈ ഇ എത്ര വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം കാരണം ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷനും ഇത് തന്നെയാണ് കോളം സ്ലോ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ ആ കൂളം സ്ലോ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ചാർജസ് അല്ലെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂളം സ്ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഇനി എഫ് സെലോൺ സീറോ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ എയർ ഓർ വാക്വം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ചാർട്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ക്യു ഇൻറ്റു ഇ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ
ഒരു ഡൈപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിൽ അനുഭവം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അതിൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുകയും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ടോർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതും പി ക്രോസ് ഇ പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് എഴുതും പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അപ്പൊ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ വെക്ടർ ഫോം ആണ് പി ക്രോസ് ഇ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഫ് ബൈ ക്യൂ ആ ക്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ചാർജ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ബൈ ഡി വോൾട്ടേജ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന വോൾട്ടേജ് ബൈ ലെങ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ലെങ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം വോൾട്ടേജ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസി ഇതൊക്കെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വരും വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് മോഡൽ എക്സാം ചോദിച്ച ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെറോ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോഴ്സ് വെറും ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെറോ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ആക്സിയൽ ലൈനിലെയും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഡൈപ്പോളിന്റെ ഒരു ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിയൽ ലൈനിലെയും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി പഠിക്കണം ആ ഡെറിവേഷന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് ആക്സിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂ അപ്പൊ ആക്സിയൽ ആണെങ്കിൽ ടു പി ബൈ ആർ ആർ ക്യൂബും എന്താണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ പി ബൈ ആർ ക്യൂ അപ്പൊ രണ്ടും സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഫൈനൽ ആൻസർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇനി അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇത് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ എന്തേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ആക്സിയൽ ഈ ആക്സിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇന്റു ഇ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്തു വെച്ചേ കേട്ടോ ഈ ആക്സിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇന്റു ഇ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആണ് ഇരട്ടി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഫൈ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫൈയുടെ താഴെ ഒരു ഇയും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെ ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ് എന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതൊരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി
sigma y epsilon 0 adum padichu edha electric field density kandupidikkina equation aa ini electric field inside the shell inside the electric field illa charge zero aayidund electric field electrostatic shielding nu njan video cheyittundu avashyamulla iru nokka electric field inside the shell charge the shell is equal to zero aanu adu orthu cheyyo to adine nammal electrostatic shielding ennu vilikkum edi minnal undagumbol ulla kaaryam orthu vechirikka ini endo aduthathu idendo oru linear oru infinitely long straight conductor infinitely long straight conductor ന്റെ കേസിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക ആ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിനകത്തോട് ചാർജ് കടന്ന് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് ഏതാ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ആർ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ആർ മക്കൾ ഇവിടെ എന്തോ സിഗ്മ എന്ത് പറ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതും കൂടെ ഓർത്തു കേട്ടോ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ലാംഡ എന്തോ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലീനിയർ ആണ് അപ്പൊ ചാർജ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ചാർജ് ബൈ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ റോ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചാർജ് ബൈ വോളിയം ഇതും കൂടെ ഈ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ചാർട്ടർ ഇത് കേട്ടോ ഓക്കെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ബൈ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാംഡ ബൈ ടു പൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ആർ ഇത് എന്തിന്റെ കേസില ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗോസസ് സീറോ അനുസരിച്ച് ലാംഡ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എഫ്സലോൺ സീറോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കുക മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ കേസ് അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിൻ ചാർജ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ചാർജ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ അവിടെ സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ അധികം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് പ